Anh đi Neden hiçbiriniz anlamıyorsunuz? Cesedini bulamadık ki. Abla, bence bu işi çok büyütüyorsun. 25 yıldır aynı şeyi söyleyip duruyorsun. O kadar yüksekten düşen biri nasıl hayatta kalabilir? Ablacığım! Şşt. O yılana öyle bir saldırdın ki bütün güçlerini kaybetti. Ne o yılan ne de kızı hayatta inan bana. Lütfen inan ee, artık. E, boşu boşuna bu kadar takılıyorsun. Biz de senin yanındaydık. Akşam olmak üzere. Birazdan gezegenler sıralanacak. Demek ki artık intikam almak için beklemek zorunda değiliz. Bunca yıldır Parek ailesinin attığı her adımı izledik. Düşmanlarımın nerede olduğunu biliyorum. Ama ne yazık ki onlar bunu bilmiyor. O yüzden de bu töreni yaparak... Şekil değiştiren yılandan kurtulacaklarını zannediyorlar. O tören ateşinin içimde yanan intikam ateşine soğutacağını sanıyorlar. Küçücük bir çocuğu nasıl boğazladıklarını, kocamı ve ailesinin nasıl vahşice öldürdüklerini unutacağımı sanıyorlar ama yanılıyorlar. Hayır. Hiç kimse o iğrenç insanları elimden kurtaramaz. Hiç kimse. Bütün sevdiklerimi öldürdüler. Ama onlara her gün işkence edeceğim ki ıstırap içinde ölsünler. Acıyı hissetsinler. Böyle olmalı anne. Her gün aile üyelerinden birinin cesedini görecek ve birini öldürmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu o zaman anlayacaklar. Evet anne. Sen babamın ve ailesinin ölümü için intikam al. Ben de onlardan senin intikamını alacağım. Annemi öldürdükleri için onları cezalandıracağım. Evet belki annem 25 yıldır hayatta ama bir gün bile mutlu olmadı. Ve geceler boyu hiç uyumadı. Sen yıllardır hiç gülmedin anne. Ve seni artık mutsuz görmek istemiyorum. Tek isteğim en kısa zamanda bütün Parek ailesinin öldüğünü görmek. Ve senin yüzündeki kederi silivermek. Bu zincir dev parekin ölümüyle başlayacak. Gel. 179 uçuş numaralı uçak Mumbai Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştır. <Gülüyor> Vuruşali daha önce de söylediğim gibi bugün gezegenler sıralanıyor. O yüzden dev için bu gece tehlikeli. Ama onun için tören yaparak etkileri yok edebilirsiniz. Ama dikkat edin, devin törene katılmadığından emin olman gerek. Olmayacak, hiç merak etme. Hindistan'da bile değil. Eve dönmek çok güzel. Hey planımız hazır çocuklar. Ama nasıl uygulayacağız bilmiyorum. Emin misin? Onu bana bırakın. Ben hallederim. Evet hadi hadi hadi, hadi hadi hadi gidelim. Hadi. Birinde baksana. Bize bir iyilik yapar mısın ha? Nedir? Evet Belinda. Bize bir tek sen yardım edebilirsin. Lütfen sen aileden sayılırsın. Evet ama ne yapacağım? Sen annemlerin olduğu arabada gideceksin. Lütfen. Babaannemin doğum gününü unuttukları için çok üzgünler zaten. Lütfen Belinda. Ee, tamam. Ben teyzeyle giderim o zaman. <gülüyor> Harika. Teşekkür şey ederiz. <gülüyor> ne oldu? Parti Hı-hı. için rotamızı değiştirmek zorunda Oo. kaldık. Onun için bu sıkıcılıkta bir araba koyduk. Hadi, Harika hadi. fikir. Hadi hadi. Taksicileri anlamak gerçekten mümkün değil ha. Ne oldu? 
Taksici telefona cevap vermiyor. Hatora'ya gitmemiz zor. Nasıl yani? Hatora mı? Bak, önce babaannemle görüşeceğiz. Sonra istediğin yere gideriz. Sevgilimin doğum gününü kutlamaktan daha önemli bir şey yok. Ne olursun, acı bana. Mümkün değil. Pardon. Bak, ben önce babaannemi göreceğim tamam mı? Tamam o zaman. Ayrı ayrı gidelim. Ne istersen yap ama önce babaannemi göreceğim. O tamam zaman mı? görüşürüz. Tamam. Yılan! Ne oldu Vuruş Ali? Yenge ne oldu? Geldi işte. Yine geldi. Hepinizi bulup tek tek öldüreceğim. Bütün günahlarınızın cezasını çekeceksiniz. Ben bir şekil değiştiren yılanım. Sizi bulacağım. Hepiniz sırayla öleceksiniz. Ben yılanım. Şekil değiştiren yılan. Şekil değiştiren yılan. İntikamını hiçbir zaman unutmaz. Ben yılan gördüm. Oradaydı. Orada. O oradaydı. Bakın. Bakın. Ne yılanı? Hani nerede? Yılan falan yok bu Ali. Evet, evet. Oradaydı. Ağaca asılıydı. Gördüm. Orada yılan vardı. Eminim diyorum. Yenge. Eğer oradan sarklığını gördüysen o yılan değildir. Anakonda'dır. Süper. Baba bu annemin adı değil miydi? Sakin ol Vuruş Ali. Rahatla hayal gördün. Çünkü günlerdir sadece yılan, tören ve bu gibi şeylerle meşgulsün. Gördüğün şey gerçek değildi. Kimin geri dönmesinden bahsediyordun değil mi? Nereden dönmüş? Akaş abi... Önemli bir şey değil. Ablam biraz yoruldu. Düzgün de uyuyamadı o zaten. O yüzden oldu herhalde. Yoruldu. Hadi bırakalım artık. Abla gel de su iç biraz hadi. Sonra da gideriz. Gel hadi. Vuruş Ali abla ne yapıyorsun? Sen böyle yaparsan Akaş abim şüphelenecek. Bu hiç iyi olmaz. Evet abla. Sonra bizi hapse atarlar. Sonra biz ne yaparız? Kesinlikle. O yüzden bir kere daha söylüyorum. O yılanın adını anma. O gözümüzün önünde öldü. Gördük abla. Akaş amca. Efendim kızım. Biraz önce hava raporu geldi. Fırtına tehlikesi geçmiş gözüküyor. Bu durumda e, büyük anneyi de götürebiliriz. Ne dersiniz? E, evde yalnız başına çok sıkılır. Ha, evet. Benim de istediğim buydu. Hadi getir. Hemen gidip çağırayım. Bir şey soracağım. Bu kız 25 mi yoksa 50 mi? Yaşlılarla birlikte olmaktan nasıl keyif alır ki? Bence de. Bana hiç fark etmez. Ama bir tek bir şartla. İhtiyar kafa olmalı. O zaman... Olur işte. <gülüyor> Hatora için gerçekten çok endişeliyim. Yağmur yağmazsa orada ne yapacağız? Merak etme ben ayarladım. Orada muhteşem bir çiftlik var ve istediğimiz kadar özgür takılabileceğiz. Orada bir bar bile açabiliriz belki. Harika. Nereden çıktı şimdi bar açmak? Süper fikir. Böyle devam. Hey, hey canım. E, bence siparişin değil Manas'ın kardeşi olmalıydı. Biz geç saate kampete çakmayı düşünüyoruz ve sen... Düşünsene biraz hadi ama düşün. Hey düşün. durun bence hiç doğru değil tamam mı? Çocuklar lütfen Manas evleniyor. Sen ne istiyorsun? Kızı buldun ve bu kadar mı? Ona zincirle bağlı değilsin ya sonuçta. Kızlar kötü erkeklerden hoşlanır. Ayrıca hepimiz para için eğlendiğini biliyoruz. O yüzden de aranızdaki dengeleri iyi kurman lazım. Bu çok önemli tamam mı? Tabii ya rahat ilişki hepimizin hakkı değil mi? İşte bu. Hepimiz çok yakışıklıyız ve daha da önemlisi hepimiz zenginiz. Pardon. Çok zengin. Çok zengin. Rahat ol. Bir şey sana yetmez dostum. Oo tamam. Yeni yengemiz sabırsız gibi. Ha? Hangisi? Bana da söyleyin. Fazlaysa bana yolla. <gülüyor> Büyük annenin sütünü aldım. Onun ilacını da halletmiş oldum. İlaçlarını da aldım. Ee, başka bir şey kaldı mı acaba? Seninle çiftlik evinde buluşalım. Olur mu? Hep beraber Kırmızı Tepe'deki mabede gidiyoruz. Seninle buluşunca her şeyi anlatırım. Seni seviyorum bebeğim. Bu kanikada hiç durmadan bana nasıl arayıp seni seviyorum dedirtiyor. Büyük anne. 
Aa, kusura bakma. Kanik Ali konuştuğunu bilmiyordum. Aa, rahatsız mı ettim? Büyük anneyi çağırıyordum Birinde. da. Aa, ne var doğum günü kızı? Artık çıkmamız gerekiyor. Manas, neredesin bebeğim? Ah, kaç saattir seni arıyorum ama telefon hep meşgul. Kimle konuşuyordun? Bu hiç doğru değil. Daha evli bile değiliz ve benden hep uzak duruyorsun. Böyle olmaz. Ben senin nişanlınım. Bu ne böyle? Başka kızlarla mı konuşuyorsun yoksa? Büyük anne. Ah büyük anne. Selam birinde. Merhaba. Büyük anneyi ben alayım istersen. Yoksa müstakbel kayınvaliden bana kızar. Değil mi? Hadi gidelim. Ah, Berinda. Kiminle konuştuğumu merak ediyorsun değil mi? Manas kiminle konuşuyordun sen? Kanika sanmıştım ama değilmiş. Kime seni seviyorum diyordun? Demek... Her şeyi duydun. Güzel. En azından hizmetçilerin önünde rol yapmak zorunda kalmayacağım. İyi çocuk rolü yani. Ne oldu? Çok mu şaşırdım? Ben böyleyim birinde. Gerçek ben. Bu kalın gözlüklerin ardında çok kötü bir adam var. Bu sırrın ikimiz arasında kalmasını istiyorum. Anladın mı birinde? Bu bizim sırrımız ve sadece ikimizin arasında kalacak. Eğer bu birilerine söylersen senin için hiç iyi olmaz. İnan bana. Çocuklar yer açın. Arkadaşım. E, yok dur. E, ben o arabayla gelmiyorum. Ben onlarla... Ama bak kim geliyor. Hey, bu da ne böyle? Vay çok güzelmiş. Rasik, kız hiç fena değil. Hardiye ayarlasak keşke. <gülüyor> Merhaba. Bu kim? Bilmem ama keşke her kimse oğlumuz Harç'la evlendirsek. Önce adını öğrenseydik keşke. Size en yakın arkadaşım Dayan Tara'yı tanıştırayım. Merhaba. Bunlar kuzenlerim. Bu da nişanlım mı Naz? Büyük anneyle tanıştırayım. Kayınvalidem. Yengem, büyük dayım ve karısı. Küçük dayımla karısı. Merhaba teyze, merhaba amca. Teyze değil canım. Bana anne diyebilirsin. Bence bunu istemiyor Ketki. Onu zorlama. Çocuklar siz keyfinize bakın hadi. Daha sonra aile bağları kurabiliriz. Gel Neyan. Biz de tam gidiyorduk. Sen de bizimle gelsene çok eğlenirsin. Ha, harika olur. Gerçekten eğlenceli. Hadi eğlenceli. gidelim o zaman. Bu törenle... Bir şekil değiştiren yılandan kurtulabileceklerini sanıyorlar. O iğrenç insanları hiç kimse elimden kurtaramaz. Hadi birinde gel. Hadi.
İşte bu kalsın. Ne var? Ben müzik dinleyemez miyim? Gençlerin dinlediği her şeyi biliyorum. Hem de hepsini. <gülüyor> Sana hiç bozulmam. E prensin gelince bu şarkıyı ona söylersin. Büyük anne. <gülüyor> Bu sadece Hindistan'da olur. Bırak bırak. <gülüyor> Belli mi oğlum? Bakarsın evleneceğin çocuk bulur. Senin için doğru Ben kişi. mi? E kim? E, büyük anne. Benim bir nişanlım olduğunu unuttun galiba. Benden başka bir şey beklemesen iyi olacak. Ne dedim ki ben şimdi? Ama hayat bu. Kim bilir? Biliyor musun? Sen çok güzelsin. Biraz da yalnız. Doğru mu? Bak güzel kızlar hiç yalnız kalmazlar. Burası amma havasızmış. Bu olmak üzereyim. Nefes almayı bırak Sipar. Bütün oksijeni tüketiyorsun. Kapa çeneni. Çocuklar işte geldik. Burada biraz durup bekleyelim sonra da gideriz. Ne oluyor oğlum? Bu güzelliğin yanında bu havalar da nedir söyler misin bana? Çünkü müstakbel karısı tam da yanında oturuyor. <gülüyor> Pardon, su. Sağ ol. Sağ ol. Yok kardeşim, benim için durum belli. Evlenip eşime sadık kal. Sen bizim kardeşimizsin. İsmimize zarar verme böyle. Baksana, babam ve Kiyati halam hep diyorlar ki... ...eğer işlerin kötüyse ve düzelmiyorsa... ...o zaman parası olan bir kızla evleneceksin. Biz bu dünyaya bunun için yakışıklı gelmişiz. İyi fiyatı alıcı bulalım diye Çok mi? Çok konuşma, ben onu demiyorum ki. Anlaşıldı. Evlendikten sonra siz de benim gibi olacaksın. Asla kardeşim. Ben öyle bir şey yapmam. Hayatımda hedeflerim olsun istiyorum. Hemen evet diyen kızı... ...hedef olarak seçmem. Biraz uğraşmam lazım. Önce bana hayır diyecek, sonra da onun evet demesi için ben uğraşacağım. Anladım. Zorla olmalı yani. Hadi çocuklar, geç kalıyoruz. Büyük anne teyze çağırıyor, hemen dönelim. Hadi. Dur, arkadaşın nerede? Onu beklemeye gerek yok. Senden çok sıkıldığı için öbür arabada gidecekmiş. Ne? Nerede şimdi? Tuvalette. Ama lütfen oraya gitme. Hadi gel. Gel nerede olduğunu söyleyeceğim. Şimdi geliyor. Kanika Aslında. sen gel. Sağ ol bebeğim.
Çocuklar yine durdular. Aa, Kanika, arkadaşın nerede? Öbür arabayla gelecek. Nayantara mı? E, hemen bakıyorum. Bugün pek iyi hissetmiyordu. Bakalım nerede? Kanika. Hey, hey nereye gidiyorsun? Sen arabada otur. Herkes ne yapıyor burada? Daha kaç kere duracağız? Nayantara nerede? Arkadaşım nerede? Ee, sizinle beraber değil miydi? Bizim yanımızda değil. Evet bizimleydi ama son durduğumuz yerde sizinle gideceğini söylemişti. Şoför bey, arkadaşımın geleceğini söylemiştim. Evet ama gelmedi. Bir dakika. Aa, evet bana söylemişti ama ben kimsenin gelmeyeceğini söyledim onlara. Aa, tanrım. Ben ona sizinle gidebileceğini söylemiştim. A, durun, panik yapmayın. Geri dönüp Nayantara'yı buluruz. Tanrım, diğerleri nereye kayboldu? A, dur, sakin ol. Sen bizimle gelirsin. Ama... Ah, bir dakika. Haberi var mı? Baksana, geliyor galiba. A, tamam o zaman. Ah, hadi biz de mavide gidelim, olur mu? Tamam, tamam. Hadi gidelim. Gel canım, gel. Ölüm dansı şimdi başlıyor. İşte orada. Siz burada ne arıyorsunuz? Hem de bu saatte. Az sonra özel bir tören yapılacak. Buradan hemen gidin. Bakın peder. Biz de sizin gibi inançlıyız tamam mı? Ama siz kendinizi adamış değilsiniz. Peder. Adamak ne demek? Korkuyorsunuz. Geçmişle ilgili korkularınız var. Ben daha önce sizi görmüştüm. Evet doğru. Biz buraya çok geliriz. Gel anne, dikkat et. Aman dikkat et. Bunu çok kimse bilmez. Ama bu mabedin gizli bir sırrı vardır. Anlatılmamış bir hikaye. Bu özel mabedin çölün ortasında nasıl oluştuğunu kimse bilmez. Burada her gün olağanüstü olaylar yaşanır. Pederin hafızası çok güçlü. <gülüyor> Adam... Geçmiş dönemleri çok iyi biliyor. Bu mabedi kimin inşa ettiği bilinmiyor. Resimler belli belirsiz. Birileri hepsini silmiş. Ne oldu bu Ruşeni? Hiçbir şey. Hayır. Bir şey olmuş. Bir insan buraya ancak mabet onu çağırdığında gelir. Bu mabede sadece ölümlüler değil... Öbür diyarlardan da gelenler olur. Törenler yapmak ve Tanrı'ya şükranlarını göstermek için gelirler. İnananlar bu dünyada olmasalar da Tanrı onlara nimetlerini sunar. Çünkü ona gerçekten bağlıdır. O yüzden suçu olan inananlar buraya gelmemeli. Çünkü burası saf ve temiz bir yerdir. Aynı Maha Kaleş var mabedinin. Olduğu gibi bu mabedin altının dünyanın merkezi olduğuna ve her şey içine çekme gücü olduğuna inanılır. Burası Hindistan'ın Bermuda Şeytan Üçgeni mi yani? Rasik. Ha, pardon pardon espri yapmıştım sadece. Aslında bizim ruhumuz saf ve temizdir. Ee, hiçbirimiz yanlış bir şey yapmadık değil mi? Öyle tabii artık girebilir miyiz? Çok geç kaldık. İzin verin lütfen. Zaten pederimiz içeride. Çocuklar nerede? Birinde. Efendim? Çocukların arabası bizim arkamızda değil miydi? Evet teyze ama... Onlar bizimleydi anneciğim. Ama sonra nereye kaybolduklarını ne? bilmiyorum. Nereye kaybolacaklarmış? Yol 
Yolun ortasında yaşlı bir kadın var. İyi ki gördük ona çarpabilirdik. Teyze yoldan çekilsene. Geri dönün. Hemen geri dönün. İleride büyük bir tehlike var. Sakın gitmeyin. Hardik. Ah dur. Hardik dur. Bence iptal edelim. Fırtına olduğu zaman oralar çok güvenli olmuyor. Bence bu bir işaret olabilir. Pardon. Sussana. Yapmayın çocuklar. Dilenci işte. Para almak için yapıyor. Hatta yapıyorsunuz. Birçok kişi sizin gibi yaptı. Yola devam ederseniz çok pişman olacaksınız. Birçok insan yola devam etti. Beni dinlemediler. Sakın Gidersek gitmeyin. ne olur? Sana mı benzeriz ha? <gülüyor> <gülüyor> Tanrı sizi korusun. Tanrı mı? Neredeyse Tanrı'ya kavuşmak üzeresin zaten. Bir ayağın çukurdaymış gibi görünüyor. Hadi yoldan çekil. <gülüyor> Onlara ulaştın mı? Hayır. Telefonlarını açmıyorlar mı? Hayır abla. Arıyorum ama hiçbirinin telefonuna ulaşılamıyor. Burada telefonları iyi çekmiyor. Önümüzde gitmelerinin iyi olacağını söylemiştim öyle değil mi? Bak kayboldular işte. Sakin ol lütfen. Parti yapmaya gitmişlerdir. Çocuklarını bilmiyor musun? Bekarlığa veda partisi yapıyorlardır. Katılmayacaklarını bilmeliydik. Akılları beş karış havada zaten. Bırak keyiflerine baksınlar. Biz törene başlayabiliriz. Hem bu tören dev için değil mi? Ha? Hadi. Birinde. Efendim gel. Nerede olduklarına bir bakar mısın lütfen? Başka türlü rahat edemeyeceğim. Tamam bakarım. Gecenin bu saatinde nereye bakacak ki? Büyük anne ben birinde ile giderim. Şoför de yanımızda olur. Onları hemen buluruz. Birinde. Dikkat et. Bu iş sende tamam mı? Kimseye bir şey olmasını istemiyorum ben. Tamam. Dikkat edin kızım. Haydi gidelim. Sipariş! Sipariş! Ne var? Bizimle gelmek mi istiyorsun? Hadi gel. Daha iyi hissetmek için bir şey hey, ister hey, misin? Hey ne yapıyorsun? Senin için ne yapabilirim? Bende her yaşta kadını etkileyecek numara var tatlım. Gidin. Hemen gidin. Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Hata yapıyorsunuz. Oh, oh, oh Rohan! <gülüyor> Ses değiştirme konusunda ne kadar başarılı olduğunu unutur muyum hiç ha? Herkesi kandırabilirsin ama beni değil, sıfarsı kandırmak kolay değil. <gülüyor> tamam çocuklar, bugün Katar'dan abimiz geliyor. Ona güzel bir karşılama yapalım mı? Uyarmadı demeyin ha. <gülüyor> Sen devi Katar'da bırakıp buraya mı geldin yani? Öyle olmuş gibi. Delirdiniz mi? Dev abim de geldi. Diğer arabayla direkt çiftlik evine gidiyor. Ne? Ne? Dev abi Hindistan'da. Evet kardeşim. Annem biliyor mu? Hayır bilmiyor. Olamaz. Nerede? Geldim ben. Burası neresi? Umarım annem eve döndüğümü öğrenmez. Hindistan'a dönersem başıma kötü şeyler gelmesinden korkuyor. İşte kayboldum. Hatora ne tarafta acaba? Burada mabet filan da yok. Telefon neden çekmiyor şimdi?
telefonda çalmıyor. Keşke bir mesaj atsalar. Bunlar kim böyle? Çok korkunçlar. Karşılaştığımızı bir düşünsene. Ne oldu? Abla... Rasek. Efendim yenge. Devi arayıp herkes iyi mi bir sor bakalım. Hemen ararım yenge. Devin telefonundaki ses kaydı neden Hintçe çıkıyor? Hindistan'da mı yoksa? Tören tamamlandıktan sonra gezegenlerin sıralanmasından kaynaklanan sorunlar ve devin yıldız haritasındaki bütün kötü etkiler geçmiş olacak. Yani oğlunuz bundan sonra rahat olacak. Herkes içeri girsin. O araba Dev abimin arabası değil mi? Ne? Evet. Dev abi? Çocuklar Dev burada. Hadi it it it. Evet. Dev abi. Dev abi. Ne haber? Neydi bu böyle? Hayatım boyunca böyle bir fırtına görmedim. Havada uçuyor gibiydim. Evet. Bir ara ben de aynen öyle hissettim. <gülüyor> Aa, sen zaten uçmuşsun. Araba artık yerde gitmiyor da havada uçuyor gibiydi diyorum. Neyse boş verin. Baba annemi görmeye gidecektim ben. Sen bana hangi adresi verdin? Abi sorun adreste değil. Asıl sorun ormanda. Bu yüzden kayboldu. Evet öyle. Annem bizimle gelmeni ve ormanda bizimle ilgilenmeni söyledi. Dur biraz söyledi. dur. Annem mi söyledi bunu? 
delirdin mi sen? Ben annemi tanırım. Hindistan'da olduğumu duyarsa hepimizin canına okur. Hatta burnumuzdan getirir. Abi abi Rohan doğru söylüyor. Senden yine dayak yemek istemiyor. Çok belli. Gerçekten evet, mi? Evet Dev abi. Yengem Rohan'a böyle söyledi. Anneme sen mi söyledin? Be, be, e, sorun lütfen, değil. Lütfen, lütfen. Hayır babaannemi göreceğim. Lütfen, Hadi lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. Tamam, Hadi. tamam, tamam, tamam. Hadi. Abi bizi takip et. Hadi. Olur. Hadi hadi. Duayı siz mi ayarladınız? Yılanları kaçırmak için mi yoksa çağırmak için mi? Bir ses çıkarmayın lütfen. Tanrım her taraftan yılanlar geliyor. Dua sırasında bir hata yaptık herhalde. Bunların hepsi pederin suçu. Bize yanlış satırları okuttu. Evet onun yüzünden burada sıkıştık. Buradan nasıl kurtulacağız ha? Peder hepsi senin hatan. Sakin ol madam sakin ol. Tanrım bizi koru. Hatalarımız varsa bizi affet. Ailemi koru lütfen Tanrım. Partiyi çok güzel planlamışsınız. Daha dur bakalım abicim. Manas, mutlu olmak için çok az vaktin var zaten. Hey, Bırak telefonumu şunu. alıp da ne yapacaksın? Kardeşim, her şeyi eğlenelim diye yapıyoruz. Aa, o mu eğlenecek yoksa sen mi Spar? Abi, ama sıkıcısın ha. Katıl bize. Sıkıcı olan ne? Ya hadi ya gidelim devam abi. Hadi. Peki ne var? Partiler her zaman yapılmıyor. Bu parti senin için. Benim için mi? Hadi. Bir, bir saniye telefonum çalıyor. Alo. Ne var? Alo. Hadi. Bana Alo. Şey istemem. Biz de geliyorsun. Hadi. Görüşürüz. Alo. Bir bahane bul ve hemen oradan uzaklaş. İçeri giremeyeceğini birin daya söyle. Acele et anladın mı? Kanika hadi içeri girelim. Hayır. Siz devam edin ben arabada beklerim. Ne? E, ama Manas... Hayır. Manas'a burada olduğumu söyleme lütfen. Nişanlıma Aa. ne söyleyeceğimi ben karar veririm tamam mı? Hadi sen gir git. Git hadi. Tata. <gülüyor> hey bu kıyafet ne? Ne giydin sen? <gülüyor> ne? Bu temalı parti değil miydi? Öyle miydi? Oo, anlaşılan Süpermen hayalindeki kadını bulmaya çalışıyor. Ne güzel. Daha ne duruyorsun? Süpermen güçleri bunun içinde saklı. <gülüyor> evet, güçlerini göstersin. Susun artık. Ben temalı parti olacak sandım. Dur dur dur dur dur dur dur. dur. Lütfen otur Süpermen. <gülüyor> evet çocuklar Süpermen de burada olduğuna göre daha ne bekliyoruz ki? Kızları. <gülüyor> Vay be dansçı mı çağırdınız? Herhalde. Onlar da gelince burası yıkılacak. <gülüyor> Ay, neler oluyor? Burası hayaletli ev mi? Çocuklar. Hadi gidelim artık. Birinda sen misin? Burada ne işin var? Teyze benden sizi bulmamı istedi. Her yerde sizi arıyor. O yüzden... Şimdi gidip her şeyi anlatacak. Evdeki herkesin sizi merak ettiğinin farkında mısınız? En azından haber verseydiniz. Vıdı vıdı vıdı. Çok konuşuyorsun. Davetsiz misafirleri mutlu etmek zorunda değiliz, tamam mı? Madem ki geldin, o zaman işini yap. 
Ve dışarı çıkıp kapıda bekle. Evet. Ve kimsenin içeri girmesine izin verme. Bu aile içi bir parti. Sen kimsin? Ruhan işte. Vuruşeli yengemin oğlu. Babaannemin torunu. Her söylediğini yapman gereken kişi o. Ne derse o olacak tamam mı? Sakın unutma. Vuruşeli yengeme hiçbir şey söylemeyeceksin. Anladın mı? Hı? Peder, lütfen dua edin şunlardan kurtulalım lütfen. O yılanlardan nereden çıktı şimdi? İyi niyetimize tören yaparken bunların burada ne işi var? Bize neden zarar vermek istiyorlar? Biz onlara bir şey yapmadık ki. Sadece yılanlara değil, biz hayatımız boyunca kimseye bir şey yapmadık ki. Bütün bunlar o uğursuz insanlar yüzünden oluyor. Bizi korkutuyorlar. Peder bir şeyler yap lütfen. Peder lütfen. Bu sınırlar eski kitabımızda bile var. Burada. Buradan hiçbir yalan geçemez. Şimdi acele edin ve arka kapıdan hemen koşun. Koşun hadi koşun hadi koşun. Vuruşeli. Ne yapıyorsun Vuruşeli hadi. Bunlar iyiye işaret değil. Törenin yarım kalmaması lazım. Biz bunu devin iyiliği için yapıyorduk. Ona kötü bir şey olmasın diye. De, deve bir şey olmayacak Vuruşeli hiçbir şey. Bu duayı daha sonra yine yaparız. Ama şimdi buradan gitmemiz gerekiyor. Hadi ha, çabuk ol. Tamam çabuk hadi ol. gidelim. Kaçamayacaksınız. Bir gün geri döneceğimi size söylemiştim. Doğru zamanı bekliyordum. Zaman doldu ve artık buradayım. Hem de kızım... ...Nayantara ile beraber. Ne sanıyordunuz? Bir dua ettiniz diye 25 yıllık günahlarınızdan... ...arınacağınızı mı? Suçlarınızın affedileceğini mi düşündünüz? Bunlardan kurtulmanın tek yolu ölüm olacak. Bu daha bir başlangıç. Hazırlıklı olun. Çünkü sonunuz nihayet çok yaklaştı. Fırtına olasılığı uzaklaşmış görünmekte olsa da tehlike hala devam ediyor. Bunlar ne biçim iş yapıyorlar? Bu ne saçmalık? İçeride bu gerizekalılar, burada da bu. Her şey ne kadar saçma. Bana bak. İşini doğru yap yoksa maaşından düşerim. Bu arada eğer senin yerinde olsam önce kendimi korurdum. Anladın mı? Gerçi senin koruyacak neyin var ki? Nasıl yani? Kendini ne sanıyor acaba? İçimden teyzeyi arayıp her şeyi anlatmak geçiyor. Bütün yaptıklarını. Planlarını ve burada çevirdiklerini. Bütün aile törene katılmak için hazırlanıyor olmalı. Endişelenmelerini istemiyorum. Eğer sinirlenirsem öğrendiğim dövüş tekniklerini sipariş üzerinde denerim ha? Neyin var? E, nereye? Nasıl? E, kimsin? E, git buradan. Hadi e, git. Içeride... git. Hadi git. Bir adım daha atarsan seni öldürürüm. Kimsin sen? E, burada bir yanlış anlama var galiba. Ben kızlara saldırmam tamam mı? Bana dokunamazsın zaten anladın mı? E, dokunmak istemiyorum ki. İstesen bile dokunamazsın. Siyah kuşağım var benim. E, sen hep aynı şeyi söylüyorsun. Yani sana dokunmam için yeşil ışık yakıyor gibisin. Kes sesini. Lafı dolandırıp durma her kim sen git buradan. Hadi hadi yürü. Sakın yalnız olduğumu düşünme. Benim bütün ailem içeride. Ailen mi içeride? Evet. Sen burada ne yapıyorsun? Bekçilik mi? Evet. Hayır. Onları koruyorum. Sen mi koruyorsun onları? Ha? Çizgi film bu. Şuraya bak. Karateden anlamadığın da çok belli. Bir de siyah kuşam diyorsun. Sen baksana. Dile. Aa, aa. Ne yapıyorsun sen? İçeri giremezsin yoksa canını alırım. Oo. Sen kim oluyorsun? <gülüyor> Ne Sakın yapıyorsun? Beni... Dur. Ne dur? Sakın beni dur. bazı şeyler yapmaya Aa, mecbur dur. etme. Seni pişman ederim. Anladın mı beni? Delirdin mi sen? Çocukken kafanı filan mı vurdun? 
Çılgın kız. Ne oluyor burada? Dev, sorun ne? E, gününü göstereceğim sana. <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.